എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിലുള്ള പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം സാധാരണ മൈദയിലാണ് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലും ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഴംപൊരി ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ താമസിയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുമ്പോഴാണ് പഴംപൊരി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പഴംപൊരി നല്ല കല്ല് പോലിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ മൂന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഴംപൊരി വെന്ത് കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആശീർവാദിൻ്റെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വറുത്ത പാക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ സോഡാ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് പഴംപൊരി നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് പുറമേ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം നേരം മാവൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാകും രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ലായനിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ സിറപ്പാക്കി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ സിറപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർത്തത് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസും ആകരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ആകരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഴം ഇതിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോവുക എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊടിയിട്ടിട്ട് അത് കട്ടിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ പഴം ഇതിലിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക വെളിച്ചെണ്ണയോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളകി വരും സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്ന് പഴംപൊരി വീതം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൂടിയ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പുറമേ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞും പോവും അകത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരികയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴംപൊരി നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിയെക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും